想象是这个系列，呃，我们很特别的的主题。我觉得这是上帝给人、给弟兄姐妹们、给追寻他的百姓一个非常重要的礼物。我想这样说，我先从这里开始，好吗？想象是一件很奇妙的事情。事实上，想象的事情它不存在，或应该，或者应该说，它还没有存在。我们是用思想。我们用信心创造了它的存在，但是这个时候，我们甚至可以享受这个还没有存在的事实，而且为之努力，为之前进。就是想象，如果你仔细想想，这是多么了不起的事情。如果你仔细观察，人神只给人这个特别的祝福，你可以想象，你可以想象这样的事情。其实，想象这回事，我们大家应该都很熟悉。你玩过半家家酒吗？你玩过家家酒吗？我有点忘记我小时候怎么玩家家酒的，但是我很清楚知道我的孩子们怎么玩家家酒的。他们有一个预备好的，就是他们买的那个玩具，他们会拿着这个玩具好，家拿到爸爸的面前，然后我在电脑前面正在忙事情，我说爸爸爸爸，这是蛋炒饭。我愣着看着他，蛋炒饭很香很香哦。想象，我要我要跟他玩，我要把他接过来。然后吃完，哇，好好吃哦！他喜欢看到我满足的表情，看到我称赞他，然后他就赶快再端一个，还有还有再端一个红酒炖牛肉，把它这是红酒炖牛肉，有红酒又有牛肉。我假装的把它吃完，假装的很快乐。我想说的事情是这样，也许蛋炒饭是假的，红酒炖牛肉是假的，但是我的快乐是很真实的。我们两个人的幸福感，那个是很真实的。他孩子们想为爸爸做一点什么事，这种事是非常真实的。我们我们以为我们在想象，可是这个想象指向遥远的未来，其实也深深影响当下的态度。你在影响当下的时候的样子。我我要告诉他，告诉各位一个很特别的事情，在。当然，孩子们慢慢长大，经过他很久很久以后，我终于拿到那一份货真价实的红酒炖牛肉了。他们端到我的面前来，他跟我说：“爸爸，这是红酒炖牛肉。”我们相视一笑。我问他们：“你还记得你们小时候？”他们点点头。他当然记得。但是这一些事情会到成后来成为我们很好的这种关系的连结，想象不容小觑。请你跟旁边说这句话：想象很重要。你用对的方式想象，你可以享受当下。三个三周前，金梅姐跟我们谈到想象这件事情的时候，她用了一个很特别的名词，叫“误用的想象力”。如果你想象在美好的、上帝所赐予的美好的关系之下，这样的想象是一种祝福。但是，我们有可能误用它。如果你想象的事情不是如此，可能一些糟糕的事情，事实上也正在指向你的人生。你在想象的时候，忧虑、愁烦、烦躁、苦闷，就会成你当下要领受的东西。所以，想象何等的重要！今天是我们这个系列里面的最后一讲，我很期待我们在这个系列听完这个系列的讯息之后，我们懂得如何梦想，我们懂得怎么样想象。以至于我们在此时此刻，我们就可以真实领受这个想象得到的祝福。我们这个系列里面的第一堂，第一堂里面谈到这件事情，说想象是从遇见神开始的。我不晓得，我来跟各位，我要问大家一个问题，有点不大好意思。你还会玩家家酒吗？你还知道玩家家酒怎么玩吗？你知道你原本有这个能力的，我们正在慢慢失去这个能力。就是如果你来到教会，特别来到惊奇教会，我觉得这是我人生一个梦想开始的另外一个层面。我真实的、真正的又开始玩家家酒。我们现在不叫家家酒啊，我们这样叫意向，我们叫方向。你如果仔细想想，这是同一回事。我认识一个人，当然这是我很、我的、我我很敬爱的牧师，他就是一个梦想的宣告家。我觉得他就是带着大家玩家家酒。把它完成真的。他说要在各处建立刚强荣耀的教会。我印象很深刻，我刚到教会来，其实好像
正在参加一万前后那段时间，我就做了一个梦。那时候我常常听到谈到谈到各处建立刚强荣耀的教会，我做了一个梦，很特别，看到一个高高的教会，一个十字架，然后我跟如真两个人，我的太太哈，我们手上拿着教会的钥匙，去把门打开，哇，我觉得好特别。你知道拿着教会的钥匙很特别吗？在那个时候对我来讲很特别。你手上有教会的钥匙吗？后来当然有人把教会的钥匙给我了，因为我要负责来开门呢。但是它对我来说是一个非常非常鲜明的梦，一个非常特别的梦。所以常常我会跟如真两个人在谈这个梦的时候，我们知道这个梦一定很有意义。那那个时候的我们觉得，等我们退休之后，我们一定会去，就是到一个教会里面去管理打扫那这一类的事情。当然，神有另外的带领，这是我现在想要告诉你的事情。敢做梦。很重要一件事情是，你要愿意被神引导，这是两个不同的能力，这是两个不同的方向。第一个，你得敢做梦，你得想做梦，你得懂得如何做梦。其次，我觉得更重要的事情是，我愿意让神引导我的梦，我愿意让神引导我我的梦，不管这个梦的是大是小，这个梦到底的意义是如何？如果神可以真的在这里带领，你的梦会带来极大的祝福。各位，这是我要跟你介绍两个梦。第一个是约瑟的梦，就是约瑟是我们今天要谈的主角啊。约瑟做了这个梦，我能不能先请大家一起读一下这个经文好吗？来，约瑟对他们说：“请听我所做的梦。我们在田里捆禾架，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。”这是约瑟做了一个梦。我觉得我的解读是，这个梦从约瑟在很小从小。他就知道他自己如此的与众不同。我再带大家看另外一个梦，比约瑟更早一点，有一群人，他们想要建一个塔，叫巴别塔。他们的梦是如此，他们的梦想是这个样子。我们来读一下，来，他们说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”这是两个不同的梦，这两个梦的格局。完全不同，但他们的结局也完全相反。一个成就了约瑟的梦，神成就了这个特别的梦。当然，不只是下拜，感觉上这好像是家里面的事。这是一个格局上，或者说规模上比较小一点的梦。右边这个梦很大，但是我们也知道它的结局，神破坏了，神也拦阻了这个梦继续可以完成的事。我记得我们今天要来谈的主题叫做呃。梦想成就的关键，为什么约瑟的这个梦成就？约瑟为什么这个梦真实？呃，约瑟的这个梦真正成就了，而右边这样的梦，他并这个巴别塔的梦，其实真的就叫做空虚的梦幻一般呢？为什么？有一个很重要的事情，神是不是与我们同在？约瑟的故事是一个神与我同在的故事。我快速，我想大家一定对约瑟很熟悉。我快速的带大家再看一次，我们来复习一下约瑟的故事。约瑟第十二个兄弟当中，他是排行第十一的，他是雅各跟拉杰所生的。雅各特别喜欢这个小孩，他是第一个小孩。事实上，我自己这么认为，我自己这么觉得，就是雅各其实很爱拉杰，雅各是为了拉杰结婚的啊。但是后来后来他的婚姻有点复杂，错综复杂，然后怎么怎么生了很多小孩。生了十个小孩的时候，他最爱的拉杰都还没有怀孕，他当然很心疼，拉杰也很难过。当然到了第十一个小孩，终于拉杰怀孕了，拉杰拉杰生了约瑟，所以你可以想象，雅各对约瑟就特别特别的疼爱啊，特别特别疼爱，帮他做了一个彩衣，给他一个最好的这种生活的方式。当然，在这么多的兄弟当中，他特别疼爱他，不见得是个好事。所以约瑟被哥哥们怨恨啊！约瑟当然，我们刚才做的那个梦，约瑟的与众不同，本来就容易被攻击。但是约瑟还有一个很特别的事，因为他知道与众不同，他成为雅各啊，就是哥哥们哈，他的哥哥们如果做什么坏事，他会跑回去跟爸爸说。这就是约瑟啊，我们我们有一个特别的名词在形容这样的事，对吗？但是这就是约瑟，他从小知道他与众不同。但是这对他命运其实有很大的影响，哥哥们就甚至想要杀了他，后来没杀他，把他卖给一个要到往埃及去的这个以斯玛利的商队，于是约瑟被卖到了埃及
，成为波提乏的奴隶，成了波提乏的奴隶。很特别的一件事情是，圣经上描述耶和华的灵与约瑟同在。他即便本来是个富二代，去到波提乏家里面，他的表现很好，他的主人很喜欢他，他的主人很喜欢他，这是一件好事。但是他主人的太太很喜欢他，就不见得是个好事。他的太太甚至要诱惑他，要引诱他。约瑟断然的拒绝，因为这个拒绝，他被陷害到监狱里面去。如果要谈一个不顺遂的人生，我想约瑟是一个最典型的、最典型的不顺遂。他是被关到监狱里面，他在监狱里面待了很长的一段时间，十几年的时间。终于有一次，他有机会可以跟外面接触，他有可能可以离开，因为埃及发了王旁边的两个很重要的臣子。也被关到监狱来，他跟他们有互动、有交流，他们两个做了个梦，约瑟会解梦，约瑟帮他们解了梦，满满怀期待。你们拜托跟法老说一下，我根本没有做错什么事，我已经被关了十几年，能不能把我放出去？他虽然很成功的为这两个人解了梦，但是这两个人竟然，对不对？应该应该是一个人，其中的一个人竟然遗忘他，所以约瑟又多做了两年的牢。当他做了两年牢，终于他的机会来了，他为法老解梦。各位，法老何许人也？在那个时候，高高在上的人，他因为约瑟的解梦，对约瑟十分的敬重，甚至邀请约瑟成为埃及的宰相。约瑟在这个时候突然一气之间翻身过来，他做了一个很特别的事情，那是埃及的法老王做了一个七个荒年丰年，结果有七个荒年的梦。丰年就是有。很好的物产，丰盛，但是荒年指的是地都不出土，不出土产，没有粮食的。约瑟带着埃及，甚至应该说带着全地，就是啊、呃，度过了这个难关。当然，所谓全地，包括正在迦南地的雅各一家人，所以约瑟的哥哥们来到埃及，因为全世界都没有粮食，只有约，只有埃及有，有约瑟手上有粮食。哥哥们到这个地方来，来了以后。当然，这一段非常非常的感人。我今天，我当然留给他。我很邀请弟兄姐妹，如果你有兴趣，我去翻一下《创世纪》里面四十四章、四十五章，就是约瑟跟他的哥哥们相见的那一段，是多么感人的一段故事。重点是，我想回到故事的这个本身来。我在谈约瑟的作为的时候，约瑟在这个时候终于身为一国的宰相，他很重要一件事，是要把他的爸爸邀请来到埃及。请他到埃及来，你知道他爸爸雅各已经在在那个迦南地已经落落地生根了。然后他离开，他其实很忐忑。首先他没打算来，但是后来他决定动身的时候，耶和华神在这个时候跟他说话。我特别挑选了这段经文，请你看看约瑟这个梦。约瑟从从小觉得自己与众不同，后来被敌视，被卖到埃及，经过了这许多的苦难，这个时候。发发现神出现的时候，我们知道这个梦当中一切都在上帝的引导里面。我们来读一下这段经文，好不好？来，以色列带着一切所有的，起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的神。夜间，神在意象中对以色列说：“雅各，雅各。”他说：“我在这里。”神说：“我是神，就是你父亲的神。”你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我必使你在那里成为大族。这个时候的雅各家，雅各后来被翻、被改名、被神改名字叫以色列，同一个人，雅各、以色列、约瑟的爸爸。他们这个时候，以色列家总共就六十几个人，六十几个人，他是个家族。约瑟这个时候把埃，把他们从迦南地带到埃及来。在埃及经过了四百三十年，这个家族后来成为一个民族，就是这个非常重要的时刻，在埃及地里面被发展起来了。他们离开埃及的时候有两百万个人，六十几个人来，两百万个人出去，这是约瑟在这个家族，或是在这个民族，甚至以色列这个民族，对整个人类有极大极大的影响。所以他事实上对我们有很大的影响，就是我们这本圣经是从这个民族里面开始被传递、被留有、被被留下来的。所以我的意思是，约瑟的梦远远大过我们所想象。
他让这个民族，让这个家族开始成为一个这样的民族。这整个故事里面，这是我们今天的重点。整个故事里面最重要、最耀眼的一句话，那就是耶和华与约瑟同在。这是整个故事的的重点的精华，也是回应我们今天的主题最重要的一句话：耶和华与约瑟同在。这个话不停重复的出现。那重点是什么？叫做耶和华与约瑟同在？什么是？让我花点时间，我们来谈一下这件事情。耶和华与约瑟同在，并不表示约瑟就从此一帆风顺。事实上，的人生并不顺利。他当过奴隶，他被下过监狱。但无论在任何环境里面，神神总是使约瑟做的做的事情尽都顺利。要约和神的同在这件事情，很特别的是，神同在是双向的。什么叫双向的？我想你一定也听过。我常常跟一群人一起吃饭。吃饭的时候，我们明明同桌一起吃饭，可是大家都拿着手机，各看各的。我们是在一起，但是我们并不见得同在。你有没有这样的经验？我跟我我的太太都常常在床上躺着，我们在进到睡前那段非常美好甜美的时间里面，然后太太会开始跟我说啊，今天发生了什么事，然后哪个人打电话来，然后他想起了哪个朋友，我我拿着我的手机玩我的游戏，嗯，很好。这是他常对我抱怨的。你常常在我旁边，但是你没有与我同在。你知道我要说明，我想要说的事情，同在这件事，双向神是信实的，神永远都在。但是我们呢？约瑟呢？约瑟是不是如此？这是你在看约瑟的故事的时候，我觉得一等一最重要的重点。约瑟把生命的主权交在耶和华的手里，用这个来领受耶和华与约瑟同在。各位弟兄姐妹们，神也与你同在，请你跟旁边说这句话：神也与你同在。神是无所不在的，神随时在期盼我们，我们是不是也可以与他享受与他的同在？把它放在神的放在这个主权里面，就是我们在经过所有人生的高山低谷的时候，神就在那里。什么意思？约瑟经过低谷，他经过人生很多的磨难。他知道这是神允许的，所以他不知道。虽然虽然他不知道为什么，但是他确定神有最好的原因，所以苦读怨恨就不至于会影响他。这是神同在对约瑟很重要的价值。当然，约瑟也来过人生的高巅峰，一人之下，万人之上。他知道为什么，他知道他为什么会走到这样的程地步来，因为他始终生命里面有一位主在那个地方。所以，骄傲跟狂妄就不至于占有约瑟。我带你看几个例子。约瑟人生最特别、最不容易的时候，应该是他被卖到埃及去，到波提法家里的那段时间。想一想，他是一个富二代，他是雅，他又是雅各最爱的一个孩子，穿着彩衣，从小丰衣足食。你知道奴隶是什么地位吗？他在那个时候生命当中有多大的反差？但是他到了。到了那个波提法家里面去的时候，各位，大部分的我们，如果我们在经过这么大的这种冲击，我们其实对人生有很多的颓废、沮丧，就是愤怒会在我们的生命。但约瑟不是，约瑟在这个时候一样让神掌权。所以，第一句话说，在这个故事里面，第一句描述耶和华的灵与约瑟同在，就是发生在这个时候。不止如此。连那个不信主的波提法，就是他的主人，都看出来约瑟与神同在，就是耶和华与神同在，连外人都看出来，甚至这是外邦人。我们读一下这个经文好吗？好吧，来，他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利，约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务。把一切所有的都交在他手里，所以他甚至不把他当奴隶，感觉上他开始慢慢有点跟家人之间这样的关系。所以约瑟开始在这个家庭里面，在这个家里面被抬举、被高升起来。他知道这一切他所拥有的这些事情都是他主人给他的。这是在他拒绝波提法的太太勾引他的时候，他跟他说这样的话。我特别标出来，请你看到这件事情。他不是说我不能这样做，对不起我的主人波提法。我再说一次，他并不是说我不能这么做，会对不起我的主人波提法。
请你注意哈，他第一个想到的是谁？这叫做耶和华与约瑟同在。我们来读一下他是怎么说的好吗？来。在这个家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪神呢？他先想到的是，我这样的方式是会得罪神，所以你知道耶和华与约瑟同在，这是个多大的祝福？其实主动永远都是神会主动，神主动找你，但是重要的事情是我们是不是对神有回应？我们对神有回应，所以这是一个双向的。神是信使，他永远都在。我们呢？我们怎么样更多的跟神同在？在我继续讲之前，我请你先跟旁边说，所有的堂点一样，我能不能跟请你跟旁边说这句话？恭喜你，你做到了。你如何让神与你同在？各位，不停的领受上帝的话语，不停的参加聚会，就是按照神所所祝福的。神所定规的，我们在这里领受上帝的祝福，你可以感受到神与你同在。这是一个时间的过程，这个过程非常的重要。当然，你要做梦，你的梦要在上帝美好的带领当中。圣经里面曾经有一个有有一个图像，我很喜欢这个图像，有一棵树在溪水旁边，按时候结果子，叶子也不枯干。诗篇的第一篇的一句话，常常。我会把这样的图像放在我自己里面，领受。这他说，呃，喜爱耶和华的律法，昼夜思想的人，那人变为有福。然后就是这样，一棵树栽在溪水旁，按时候结果子。我们可以有想象，这是上帝给我们的能力，但是想象是有风险的。我再说一次，想象是有风险的。如果你不被神引导，你的那棵树可能会长成这个样子。钞票数，如果你不被引导，你很容易会走到这种陷阱里面来，很容易就做出。所以，为什么神一步一步在我们的梦想当中，一步一步的带领我们，这是何其重要的一件事情。第二个标题，我想跟你谈，在神的同在里面，你会体会到时间的价值。在神的同在里面，你会体会到时间这件事。对我们来说是一个非常特别的事，你得认清时间到底是什么，你就更有方、更有、更有对的态度去面对时间。我自己痛恨等待，我能不能希望哪件事情按一个钮就可以出现结果？能不能有一个有一件事情，我下个指令，它就会照着那个方式呈现出来？这是现代人越来越大的、越来越大的挑战，弟兄姐妹们。但是圣经里面的话语，神的应许。一直都以时间为工具，在描述，在雕塑我们。我应该这么说：时间是上帝手上一个非常特别的工具。神用时间在磨塑我们，成为他想要我们成为的样子。时间何其的重要！我先带你看一下约瑟，约瑟的改变有多大？时间在约瑟身上造成什么样的效果？这是约瑟当时做，他小时候其实做两个梦。我刚我们刚刚读的第一个梦，现在读的是第二个梦。第二个梦有点更过分一点。第一个梦就他的哥哥们合捆来拜他，这个时候他老爸爸爸妈妈都拉下来了，就是连爸爸妈妈都要拜他。这是约瑟的梦，做这个梦不奇怪，但是敢讲出来很奇怪。这是约瑟小时候，也许他天真，当然有可能有一点点他致命不凡。可能这个时候，当然在他年轻的时候，我们来读一下这个梦，好不好？进。后来他又做了一梦，也告诉他的哥哥们说：“看哪、啊，我又做了一梦，梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。”约瑟将这梦告诉他父亲和他哥哥们。重点呢，把这个父亲不止告诉哥哥，还告诉爸爸。啊，这真的，这个孩子很特别，真的很特别。但是这就是这个这样的孩子。这个孩子，他他的生命正在长大，这是他没有成熟之前的样子。看看他，时间在他生命当中经过了十几二十年之后，终于有一天，他来到法老王面前，为法老解梦。请你记得，两年前他才为九正跟善长解了梦，他知道他有这个能力，大家都知道他有这个能力，他是会解梦的人。每个人是因为他会解梦，所以他把他带到法老面前来。就当法老说：“听说你会解梦，看看他怎么回答的。”
我们来读一下约瑟的成熟，请。法老对约瑟说：“我做了一梦，没有人能解。我听见人说，你听了梦就能解。”约瑟回答法老说：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”这是他的成长，这不在乎我。他开始知道他生命当中的沉潜、谦卑的样式，越有能力，越。时间在你的身上的祝福越是正确，谦卑越能够展现出来，你越能够有那个从神那里来的样式。时间是上帝的工具。约瑟身上还有一个非常重要的事情，如果我们要谈受伤，要谈医治释放，约瑟是最需要的那个人。想一想他小时候过什么样的日子，他经历了什么样的经经经历，所以这一切的事情对约瑟而言。其实是一个非常大的伤害，你猜他心里痛不痛？他记不记得被哥哥们那个狰狞的嘴脸，把他们丢在坑，把他丢在坑里面，把他卖给别人？你记不记？他记不记得这些事？他记不记得那个曾经被被呃波提巴的太太陷害的这个是多么冤屈的一件事情？他记不记得这些怨恨跟难过？对他来说，事实上也真正的刻在他的里面。陪着他长大，谁帮他把这些刻痕、把这些伤害、把这些伤痛从他生里面拿开的？他曾经，他生了第一个孩子的时候，为他的孩子命名，我们就看出他的，我们看出约瑟，我觉得很令人感动的一句话，这是时间在生约瑟生命当中一个非常重要的力能力跟力量。上帝利用时间在医治约瑟。来，我们读一下这个话好吗？约瑟给长子起名马拿西，就是使之忘了的意思，因为他说：“神使我忘了一切的困苦和我父的全家。”伤痛的医治需要时间。如果时间是上帝的工具的话，如果时间是上帝的工具，我请你知道，我们有时候在等候我们梦想成真的时候，我们要看到时间是上帝非常重要的那个工具。神的引导会需要时间，生命的成熟也会需要时间，信心的锻炼需要时间，梦想的成就需要时间，伤痕的疗愈也需要时间。弟兄姐妹们，我们如果对的，让这个时间这个工具是在神的手里，我们会领受这些祝福。时间在我们生命里面就会刻画出我们应该有的样子。神把梦想给我们。信仰需要学会等候，而梦想是上帝常使用的练习题。为什么？为什么时间到底在成就什么事？成时间在成就你成为什么样子？应该说，时间在成就。我们回到约瑟的故事来，时间在帮助约瑟成为约瑟应该有的样子。那是什么样子？我们慢慢，我后面来跟各位谈一下这件事情。梦的实现其实是没有时间表的。约瑟被年轻的梦占领，全部的心思意念，但是他需要经过很长的等待跟锻炼出来的成熟，才能够真正把握这个梦的全部意义，他才能够永远拥有这个梦以后的呃，能够成就以后的考验。这句话是什么意思？我解释一下。你知道七个丰年过后有七个荒年，你可以想象得到这是多大的考验？你知道这是多大的资源吗？各位想一想，几年前我们抢过口罩，你记得吗？当遍地是口罩的时候，口罩是什么感觉？当大家都想要口罩而没有口罩的时候，口罩是什么样的价钱？各位，那是口罩。现在谈的是，而且口罩是几个月甚至一年的事情。现在谈的是七年的丰年，七年粮食非常的丰盛，就是可能很容易很容易过度浪费。但是难的是后面那七个荒年，那个荒年是滴水未收，就是这么连连未牲畜的饲料都没有。你知道那个时候，那个那个食物是多么珍贵的事情，所以不得不雅各的哥哥们，因为他们也没得食物吃了，所以他们听说只有一个人手上有有粮食，他们需要从很远的迦南地。来到埃及，跟他们买粮食。如果约瑟那个梦，记不记得约瑟那个梦？七个啊、呃，那个何捆拜的事情
，这是约瑟的梦成就的最经典、最美好的时刻。现在约瑟手上有粮，他有食物，他的爸、他的哥哥们需要来求他，不不止哥哥们，他的爸爸妈妈都需要求他。所以两个梦都在这个时候是最好的实现的时间，就是这七年、七个荒年、丰年之后的荒年。这这是约瑟梦想成就最美好的时候。哥哥们来到他的面前，他一手拿着粮食。我们好好把来把账算一算吧。大家都对我下拜，这是他生命，他觉得小时候梦想成真最好的时候，不是吗？为什么要经过这么长的时间？神在锻炼约瑟做什么？约瑟在神在这个时间这个工具里，在预备约瑟拥有承接这个梦想的能力和格局。因为神真正的意义，当然不是要他的哥哥哥哥们对他下拜，包括他的爸爸们跟他下拜，这不是神真正在这个梦里面给他真实的意义。约瑟得慢慢的弄清楚这件事到底是什么。他要弄清楚这件事是什么之前，他得让时间，让神掌握的时间，刻画约瑟应该有的样子。所以，当这些哥哥们来到面前。跟约瑟说：“我要来买粮食，请你给我。”他们终于相认的时候，这些约瑟哥哥们每一个人都很惶恐，都很担心。这是约约瑟复仇的时刻到了。但是约瑟说什么话？我请你看到时间在约瑟身上是什么样的作用。约瑟终于这样说：“来，请神,神猜我在你们以先来，我要给你们存留余种在世上，又要大师拯救，保全你们的生命。”这样看来，猜我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。后面这几句话其实很震撼。我现在做的不是家里的人要为我，要对我拜。你看他现在做的是整个整个埃及的人。但是真正最重要的一件事情是，约瑟看出来，神猜我在你们以先来。他越来越清楚，他小时候为什么做那个梦。他越来越清楚，上帝在他生命当中的计划。经过了漫长的二三十年的时间，慢慢慢慢，他活出应该有的样子来。各位，时间是一个工具，在上帝的手里。这是我为什么今天挑选这个主题经文的原因。用这个主题经文来描述约瑟的故事，我觉得非常的贴切。一人的路，好像黎明的光，越照越明。也就是一开始。没有那么明显。一开始其实你并不知道，一开始你不知道上帝的作为是什么。但是有很重要的事情，神会给你一个梦想，神可以给你一个方向，你得踏步勇敢的踏出你的步伐。这是第一件事。第二件事是，你要一直一路让神引导你、带领你，像黎明的黎明的光一样，越照越清楚。圣经里面另外那句话说：“要。”呃，脚前的灯，你的话是我脚前的灯，是我路上的光。神有时候展现给我们的意象不是全面的，可能是当中的一小部分。但是人需要用什么样的态度去面对这样的能力，这是非常重要的事。神有他的计划。我们今天在谈的是约瑟，是是旧约的约瑟。圣经里面好几个约瑟哈，那新约有一个约瑟很有名，耶稣的爸爸。你会注意到他也做了一个梦。相对来说，他那个梦更小，去把玛利亚那个虽然怀孕的玛利亚把她娶回来，就他的梦就是如此。约瑟在整个篇幅当中，可能圣经里面对他的描述并不是很大，但是这是一个多大的意象：弥赛亚降临，耶稣基督降生，一个圣诞的故事。约瑟在里面扮演一个非常重要的角色。弟兄姐妹们，我们的梦想有时候大，有时候小。你愿意顺服神，把我们放在他的计划里吗？这是你梦想成真最重要的一件事。然后你要允许实践这个工具是一个雕刻刀。重点是这句话，他在谁的手里？约瑟受到的苦毒跟怨恨，有可能使用实践这个工具，把它刻成一个可怕的魔鬼。约瑟身上的怒气。也有可能透过时间这个工具，把它雕塑成一个暴怒的人。但是很重要的事情是，耶和华与约瑟同在，所以约瑟做了一生做了一个非常重要的祝福
把时间这个工具交在耶和华的手里。愿弟兄姐妹们，我们都一起领受这个祝福。其实这个要这个祝福不是很难，我们愿意让什么事情让以耶稣的心为心，我们用耶和华的能力带领我们，他是我们生命中的主。让他放在被神引导的梦想里，也许这是让神可以引导你很重要的一件事。我觉得我应该来跟各位谈一谈我的，我我自己的领受。我以前觉得谈到这些事的时候，会觉得哇，那是约瑟那种等级的人才做得到，这约瑟才有可能是多么伟大的伟人。我能不能告诉大家，神爱每一个人，神为你量身打造非常重要祝福的方法。从我自己来说，我刚刚跟各位前谈过，我做了那个很特别的梦，还记得吗？我拿着教会的钥匙。其实这个梦从这件事开始，你一定很熟悉，对吗？这是荆棘教会的意向，要在各处建立刚强荣耀的教会。所以我第一次拿到教会的钥匙的时候，是我当小组长一段时间，因为教会没有人，我们小组要聚会，然后每次都去跟那个童工借钥匙。然后来看到我在教会里面已经。蛮常出现的，而且看起来任劳任怨哦。所以就说：“荣和哥，这个钥匙请你保管，以后你就不要再来找我了，你就自己来打开了。”那是我第一次拿到教会的钥匙，对我来说那是很特别的事情。所以在那个时候，不管参加什么样的培育课程也好，或是后来我被邀请去成为培育课程的讲师，我知道那要花我很多的时间，但是我愿意，我回应这个呼养需要。我回应这个这样的需求的时候，我觉得上帝就一步一步的在带领我。神真的会引导人，神真的会带领人。然后等你回头一看的时候，你会发现，哇，这样的带领何等的！我在预备这个讯息的时候，我特别想起这件事情。2012年，我开始从我本来在台中金旗，我还到高雄去啊，所以各位知道我现在大部分的时间在高雄。我到那里去的时候，其实我在这边已经就是慢慢慢慢，因为有很多的行政事务，我比较少开始上课了。去那里对我来说最特别的一件事就是，成长班、门徒班、领袖班，每一个课程我都要重新自己来上，然后陪着大家一直一路这样走过来的。我觉得这是这是我最追寻，我我最梦想最成真的时候。所以当我这么做的时候，我特别找找到这张照片很好玩的，挑了这张照片是因为刚好我的儿子跟女儿。那个帮我做红酒炖牛肉的两个人也在里面，他们跟我一起在教会的建造当中，是多么美好的事情！各处建立刚强荣耀的教会，神真的把它放在我的路程里面。直到五年前，我超喜欢这张照片，这是高雄惊喜现在新的那个场地里面，我们刚把十字架吊起来的时候，我其实充满感动，我觉得这是我梦想成真的时候。这个时候我在真正，虽然那时候教会的钥匙本来就在我手上，可是这个时候我终于知道为什么我做那个梦，教会把神把神把一个教会的钥匙真的交到我的手里，要我管，要我去开门，要我去运作，要我好好的去维护。神真的在引导我，也真的在带领我。这个梦并不大，就是一把钥匙而已。上个月我到，哇，这是很经典的时刻，对我生命来说。我到澳洲的黄金海岸去，我们在那里开始聚会之前，我拉着所有的弟兄姐妹们，我们在做会前祷告。后来最后我，我我有有感而发，我跟他们谈了这个梦想，我跟他们谈了在各处建立刚强荣耀的教会。因为如此，我会站在那里，我在传递这个梦想。我多么希望我这样的梦想，神这样带领给我的这种梦想，我也能够像修哥做的一样，继续传递出去。他没有我们想象的那么难，顺服在时间的带领，顺服在神的带领，允许他用时间来磨塑我们。所以最后我要给你这个标题：你要让梦想发展你的人生。我们有很多事情要做，我们有很多方向需要做决定。小心谨慎，什么东西在发展你的人生？有时候对金钱的恐惧在发展我们的人生。有时候对于情欲的放纵在发展我们的人生，有时候对不平的愤怒在发展我们的人生。你需要做的事情是让梦想发展你的人生。我让你举例，约瑟他可以用仇恨做出决定，他可以用用呃
约瑟可以用这种呃愤怒发展他的人生，但他做这种决定，用梦想来决定他人生最重要的那几个片段。当他发现他的哥哥们的不良行为的时候，他知道自己与众不同，所以他没有同流合污。他跟着他把这样的事情转告给他爸爸，他的梦想。他自己神所他所领受到的这个祝福，在带领他人生的道路，这几个都是生约瑟生命当中非常关键的时刻。这些关键的时刻里面，当他进入到色诱的时候，他并没有让他的荷尔蒙来决定他后面以后应该怎么做。他用神站在他的生命当中的位置，就像我们刚刚读到那个话语：“我怎么可以得罪神呢？”用这个来做出决定。所以，弟兄姐妹，我们生命里面有很多很关键的时刻，这些关键的时刻，重要的是你怎么面对它。你需要做出很重大的决定的时候，我能不能请你这么做？不要用恐惧做决定，不要用担心害怕做决定。好，我如果没有钱怎么办？我如果没有什么怎么办？这些当然我们有些问题需要去解决，解决。但是如果这是一个人生层面的问题，这是一个生命广度的问题。请你用你的梦想带领你的方式，约瑟就是约瑟的故事是最典型这样的方向。所以邀请大家，如果可以，我们把约瑟的故事再读一次。我很期待我们每个人都可以领受这个祝福，用梦想发展我们的人生。什么事情才是我们的梦想？我们用这个来做决定。我想到一个最典型的例子，是我们现在聚会的地方。我们现在有很漂亮的会堂，原本我们在。在比较旧的地方，我们叫三六八。修哥一直在选择，我们要在哪个地方，在一个新的教堂的时候，其实他是心里面想思考一件事情：我们应该买一个地来盖一个永久性的经济教会，还是我们应该租一块地来盖一个我们目前需要的教会？这是一个非常大的选选项。那他在做这个选项的时候，他有一个最后的，他做决定最后的依据是什么？就是这句话。用我们的意向来做出决定，不是用我们现在的需要来做出决定。我们的意向是什么？在各处建立刚强荣耀的教会。如果我们现在在这里建了一个堂，我们可能有十年、二十年，我们动不了，我们不可能，我们无法再做这件事情。所以他只基于这个非常单纯的理由，所以他选择了一个非常睿智的决定。他要在这里租一块地方，然后盖一个这样的场地。他甚至这么说：“我们不要有永久的硬体，每一个我们要留下来的是惊奇教会在运作上面的软体，还有神在这个教会里面的影响力，这是我们真正要保留的。弟兄姐妹们，这是我们学会，这是从我从他身上学会的这样的事情。我们今天也从约瑟的故事上面学会这样的一件事，很重要的，我们要往前带领，重要的这种做法。所以看一看，我要带大家看约瑟故事最后面的这件事情。”当约瑟的爸爸雅各过世的时候，约瑟为他办了一个非常盛大的丧礼，把他就送回去亚伯拉罕原本买的那块墓地里面，把他送回去，在那里风光下葬，轰动一时。可是这个时候，全家人最担心的，这时候他们都已经搬到埃及来了，全家的哥哥、哥哥们还有弟弟都搬到埃及来了，应该在落户了。哥哥们知道爸爸过世之后回来，非常非常的担心，因为。约瑟没有杀他们，很可能就是因为爸爸还在。现在爸爸不在了，大家就比比错啊！这个再来怎么办啊？你知道约瑟那时候高高在上，他捏死他们就像捏死一只蚂蚁一样。如果你曾经霸凌的人变得非常强悍，你可以想象那种感觉如何。这是哥哥们的想法，所以他哥哥们就围起来，就跑到约瑟面前来。跪下来跟他说：“对不起，对不起，我不知道爸爸已经走了以后，我不知道你还会不会这样对我们。你你要你要记得，你要你曾经答应爸爸说你会照顾我们，请你一定要遵守这样的诺言。”约瑟很好玩，约瑟跟他们说：“不要害怕，不要害怕。”来，我们一起读好了，好不好？来，约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。”要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们：“我必养活你们和你们的孩子。”各位，这是约瑟现在的作为，在一群欺负他的哥哥人的面前，他做出了决定。
他知道，就是我们刚才谈到的主题经文：一人的路像黎明的光，越照越明。他越来越清楚知道他到底在做什么，他越来越清楚知道这个梦想、这个意向，在他生命当中应该的位置是什么。所以约瑟甚至这样做，他在他结束，在他生，在他生命快结束的时候，他特别交代这些哥哥们，就是这些以色列的百姓们，我们会在这里长大。我们在这里人会越来越多，但是这不是我们的家。有一天我们一定会再回去，所以你们记得，你们要回去的时候要把我带走。这是约瑟约瑟最后的遗言。所以果然在四百三十年以后，摩西带这群人出埃及，进到迦南地区，他们是扛着约瑟的骨头回去的。这是约瑟的故事。他知道他在做什么，他越来越清楚知道他在做什么，他知道他在成就的每一件事。帮助他做出当下的决定，所以梦想这件事情最大的价值，不只是看见未来如何，是在帮助我们决定现在我们该做什么。我再说一次，这是我今天最后的一个话语。我想提醒大家，或者我觉得这是最大的结论是如此：梦想它最大的价值，不只是让我们看见以后会怎么样，更重要的事情是我现在要做什么。我们一起来祷告。谢谢耶稣，让我们在这里的领受。谢谢你，谢谢主，你把约瑟的故事如此详尽的啊记录在圣经里面，让我们可以真实的在这里得着这种领受，得到这样的祝福。祝福我们在场的每一位弟兄姐妹们，我们也可以活出一个有神引导梦想的生命。谢谢主。弟兄姐妹们，请你安静，闭上你的眼睛，你允许我用想象的方式，用梦想的方式来带领你一点话语，让我们活在一个对的路程当中。想象力是上帝给我们的一个非常重要、美好的礼物，这是我觉得圣灵在提醒我们，我们要用对的方式使用这个礼物。我再说一次，圣灵提醒我这么说。我们用对的方式来使用想象这个礼物，你的想象正在带领你走到那个方向去。如果思虑、忧愁，如果担心，如果沮丧，甚至如果是愤怒所产生出来的想象，我觉得将会把你带到一个神不喜悦的场合、神不喜悦的状态里去。圣灵好像特别提醒我，在提醒大家一个这样的事情：允许圣灵来调整你，把你的想象力用在对的地方。神要我们开始用力的去想象，美好的想象，让上帝的祝福放在我们生命当中，上帝给的那样的盼望放在我们的生命当中，以致我们可以活出来，像神如何带领亚伯拉罕说：“海边的沙。”天上的心，就如你的后裔一样，这样子等级的想象。我们需要一个这样的想象，就是就像神如何当初带以色列百姓出埃及，要回到迦南地的时候，他告诉他们那块地叫流奶与蜜之地。神要我们有想象力，让你的想象放在神的面前，于是神可以引导你用想象。来发展你的人生。另外，我觉得神今天也特别给我一个非常特别的讯息，在提醒我要我这样传讲，就是我们要用对的态度来面对时间。有很多事，我们都在时间这个牢笼，我们以为、认为时间是一个牢笼，所以我们常常觉得。或是我们不耐烦于时间在我们生命当中是这种给的这种限制，我们多么希望应许应许立即成就，我们多么希望问题马上解决。可是我觉得，神好像特别利用时间，不管我们生命当中的哪些梦想也好、意向也好、问题也好，或是我们所碰到的这些不容易解决的事也好，神真正在乎的不是那些事。神真正在乎的是我们变成什么样的人，这正是他时间在他手上最重要的一个工具。他期待我们开始有他的形象，有他的样式。他期待
，我们有足够的格局，我们有足够的能力，去站在那个领受应许的位置上。重点不在事情如何成就，重点我觉得神在提醒我们，我们要成为那个能够领受这样成就的人。所以，他要时间，时间帮助我们转换成神要我们转换的样式。另外，我也深深的体会到，我们当中有些人，你需要时间这个工具，来神使用时间这个工具，来释放、医治你身上的那些伤痛。我们有些人有一些不容易的过去，有一些不好的遭遇，或是有一些很难困难的的经验。我觉得今天神也告诉你，时间正是他美好的工具。记得约瑟。为他孩子命名的时候的心情嘛，神使我忘记。我觉得神今天也会把这个方式，把这样的祝福要放在你里面。神会使你忘记。很重要的一件事情是，神帮助你忘记他，因为神成为你生命当中的主，耶和华与你同在。我觉得神，圣灵好像在特别提醒我。说这样的话，让耶和华一直与你同在。你要帮助自己，不要让伤痛、苦毒、怨恨一直与你同在。因为时间是个工具，谁在影响、使用这个工具，你可以决定。上帝要你拥有这样的祝福，这就是圣灵在我们生命当中一个美好的作为。最后。我也讯息，要对着刚到教会来的人，也许你刚刚来到教会，刚刚开始认识这位神到底是一个怎么样的神。我很恭喜你，今天你听到一个很重要的讯息：梦想、想象、意象，一个美好的样子。想象其实在带领我们前面的路程。如果你愿意，这个想象能力是上帝给的。我们让保守这个想象可以去，这个美梦可以成真，很重要一件事，是我们在这个神的引导之下。正如我们刚才所谈到的，耶和华与约瑟同在的意义。如果你也希望你受这样的祝福，我很乐意要带你做一个这样的祷告。这个祷告要邀请耶稣到我们的心中来。所以，如果你愿意，请你跟我一句一句这样来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。现在我要打开我的心，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我的主宰，请你原谅我的过犯，赦免我的罪，带领我前方的道路，有一个美好的梦想。有一个美好的梦想，而且被你引导，而且被你引导，活出精彩的人生，活出精彩的人生。谢谢耶稣，谢谢耶稣。我这样祷告，我这样祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门，阿门。恭喜你，如果跟我做了这个祷告，好吧，我们从座位上站起来，用这首诗歌来回应。献上生命，你最爱。耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典是我的一世否定，因你宣告没有关。是家跟随你，愿你荣耀彰显在我生命。我的心不要忘记，你如何为我舍命？耶稣，我爱你，喜乐地跟随你。
祝福我们，可以活在这样的梦想当中。赐给我奔跑不倦的力量，让我可以为梦想而奔跑。哈利路亚。张开双手来领受上帝的祝福，主谢谢你赐给我们梦想的能力，赐给谢谢你赐给我们想象的能力，祝福我们在场的来宾朋友、弟兄姐妹，我们线上一起聚会的所有的弟兄姐妹、来宾朋友，我们一生的想象在你美好的祝福带领之下，于是我们活出一个属于你的精彩人生。谢谢耶稣，愿主耶稣基督的恩惠。天父上帝的慈爱和圣灵的感动，常与我们众人同在，从今时直到永远。奉耶稣基督的名，一起开场归荣耀给神，哈利路亚。